د لیکچر کې به تاسو د نور په اړه ټول معلومات واخلئ لومړی راځو نور تعریفو چې نور څه شی ده نور و هغه وسیله ده هغه وسیله ده چې اجسام پرې لیدل کېږي نور هغه وسیله ده چې اجسام پرې لیدل کېږي یعنې که چېرې نور موجود نه وای مونږ نشو کولای مونږ به نشو کولای چې یو جسم ووینو که چېرې فرق نه کوي که هغه جسم خپله نور ورکي یا د یو بل جسم را واخلي نور را واخلي هغه را غبر کړي یا منعکس کړي نو مونږ هغه جسم ولیده مثلا دلته فرض کوو دا د لمر رڼا ده لمر رڼا دلته په مونږ یې ښه مثال ورته سپوږمۍ ورکولی شو سپوږمۍ د لمر رڼا را اخلي هغه را غبرګه کوي بیا پر ځمکه باندې راغورځي یعنې په ځمکه کې چې کله مونږ ګورو سپوږمۍ ته سپوږمۍ خپل خپله رڼا نه تولیدوي اما د د لمر رڼا یې راخیستې هغه یې را غبرګه کړې ترڅو مونږ دغه جسم ووینو چې دا جسم سپوږمۍ د سپوږمۍ د دغه نور نه استفاده کړې ده را منعکس کړی تر څو مونږ دغه سپوږمۍ ووینو نو راځو د نور خواصو ده چې نور څه خواص لري یا رڼا څه خواص لري نو لومړی باید تاسو دا تعریف نوټ کئ ځان سره بیا راځو خواصو ته ښه ګرانو زده کوونکو راځو د نور یا رڼا خاصیت ته چې لومړنی خاصیت یې دا ده چې د مستقیم خط په شکل باندې خپرېږي نور په داسې شکل باندې خپرېږي که چېرې دا مونږ یو ګروپ فرض کو داسې دا چې کله رڼا ورکوي نو دا ګروپ په مستقیم ډول دغه رڼا خپروي نو دغه رڼا نشي کولای چې داسې راشي داسې کږه شي یا دې طرف ته راشي نو په مستقیم خط باندې دغه نور حرکت کوي کږېږي را کږېدای نه شي یعنې په یو طرف ته بل طرف ته نشي تللی که چېرې دا مونږ فرض کړو دا نور داسې راشي دې خوا ته تاو شي دا نشي کېدلی نو د مستقیم خط په شکل باندې دا حرکت کوي یا ځي بل د نور صورت نظر نور اجسامو ته خورا زیات ته یعنې درې سوه زره کیلومتره پر یوه ثانیه کې یعنې دومره زیات سرعت چې په نړۍ کې ده د نور د نور سرعت ده ځکه چې دومره کیلومتره یعنې درې سوه زره کیلومتره پر یوه ثانیه کې دغه تر ځمکې را رسېږي مثلا مونږ ښه مثال دا ورکولی شو کله چې باران کېږي برېښنا چې کله تندر یا چېرته غوځي کله چې باران کېږي نو هغه وریځې چې کله یو بل سره ټکر کوي هغه رڼا لومړی را رسېږي مخکې له دې نه چې غږ یې راورسېږي یعنې غږ یې بیا وروسته راځي نو هغه یو ښه مثال ده چې د نور صورت هغه ځای کې ښه ښکاره کېږي نو زر را رسېږي ښه دا و د نور خواص اوس راځو دوه ډوله جسمونه مونږ لرو نظر نور ته چې یو یې نورانی جسمونه دي او بل غیر نورانی نورانی جسمونه یا اجسام هغه جسمونه دي چې په خپله جسم تولیدوي په خپله نور تولیدوي بښنې سره هغه جسمونه چې نور یا رڼا تولید کړي دا څه شی شو نورانی جسمونه غیر نورانی بیا کوم یو دی هغه دی هغه جسمونه دي چې نور نه تولیدوي 
خانورانی جسمونو که منگه خم مثال ور کولا شو لمر لمر یا نورانی جسم نه چخپلا نور تولیده بی گروپ منگ مثال ور کولا شو او غیر نورانی جسمونو که منگه مثال ور کولا شو سپوگمای سپوگمای یا غیر نورانی جسم دا چه دا نورانی جسم دا نور نه استفاده کرده دا غیر مناکس کرده ترسو منگ تخکارش چه دا سپوگمای دا یا کمبل جسم منگه کم مثال و منگه دا نور پا تعریف که بیویلی چه غیر نورانی جسمونه آغا جسمونه چه خپله د بل جسم نه نور راخلی هغه مونکس کوي تر څو موږ خپل ځان وکړي نو د نور په تعریف کې موږ ویلو چې وسیله ده چې د اجسام په لیدل کیږي نو یو وسیله شو نو دغه غیر نورانی جسمونه چې دي دا د نورانی جسمونو د رڼا نه ګټه اخلي تر څو موږ خپل ځان وکړي ښه دا و نورانی او غیر نورانی جسمونه ښه راځو بل د غیر نورانی جسمونو دولونو تا چه اغا سو دولاری غیر نورانی جسمونو هم دری دولاری خا غیر نورانی جسمونو در طول چه خپلا دری دولاری روخانا جسمونو دی یا شفاف ارتوائی نیما روخانا نیما شفاف تیاره یا کدر جسمونو روخانا جسمونا ها جسمونا دي چه نور نور تي مكمل دو تيري گي او نما روخانا ها جسمونا دي چه نما یا نور تي تيري گي او بلا برخا دو نور مناکسه که ای یا رقبارگه که ای بل طرف پندش لیگی تیاره ها غا جسمونه دی چه نور جذبه ای یا نور تی نه مناکس که ای او نه هم تی نور تیری گی نو داو دا غیر نورانی جسمونو دولونا وس رازو ستاسو دا کتاب مهم موضوع تا چه سو سیوره یا سپوگمه نیوانا دست شده نو تاسو داغا نوٹ که ایزان سره رازو پا آغی موضوع بنده خواه گرانو زکون کو رازو لومده سیوره تاریفه و بیاد آغی نم روسا بل موضوع چه سپوگمه نیوال دی نو آغی منس تا رازو آغی موضوع تا ورداخلی گو و حقا تیاره سا حدا چه دیو جسم دا تا دا نور دا نرسی دلو لامالا منس تا رازی مثلا دا یو جسم دا دیزه تما دا و نیو دی طرف مانده دا سیوره دا دی جسم تشکیل شو نو دا غی ساحی تا نور روان نرسیده نو دل تا سیوره تشکیل شو دا دی جسم یعنی یو خرن منس تر آغا چه پا دی ساحا بانده نور وانه لگیگی نو دا و دا سیوره تاریف چه لنده ول و نو اس رازو سپوگمه نیوال چه آغا سشده آغا تشریکه و به لمر نیوال آغا سشده نو آغا پا لنده ول تاریفاتو که تشریکه و خرازو خصوف یا سپوگمینیول کم وقت که واقعی کیگی سپوگمینیول هاگ وقت واقعی کیگی چه دزمک سوره پا سپوگمی بانده راشی دزمک سوره سیوره پر سپوگمی یعنی دزمه که سوره پا سش بانده والا گیده پا سپوگمه بانده والا گیده پا دی وقتی دا سپوگمه دا لمر رانا تر سپوگمه یا نرسی گی او سپوگمه توری گی نو من گرتوائی چه سپوگمه تن در نیوالی پا عادی جبا یا من پا خپلا امیانه جبا که ورطا سپوگمه تن در نیوالی یا پا بلا جبا من ورطا خصوف وایو چه علمی نو می خصوف تا او یا هم سپوگمه نیوال دی نو دازمه که دا دی مخنیوه که وی ترسو دا لمر شوه پا سپوگمه بانده والا گیگی نو دا دا سپوگمه نیوال دی چه دازمه که سیو ره پر سپوگمه بانده رازی یا دا سپوگمه پر مخ بانده لگیگی نو رازو است کسوف تا چه لمر نیوال دی آغا سرخم واقعی کیگی نو شکل که واضح که خرازو کسوف تا یا لمر نیوال تا چه منگور توایی چه لمر تن دا نیوال دا پا آمیانه جبا که که چه روی دا سپوگمه سیوره دا زمکی پر مخ پانده و لگی گی دا سپوگمه سیوره سپوگمه دا 
د سپوږمۍ سیوری پر ځمکه راشي یعنې د سپوږمۍ سیوری پر ځمکه باندې لګیږي او د لمر رڼا پر دغه په دغه وخت کې چې کې ضعیفه کیږي او د لمر رڼا په کامل ډول تر ځمکې نه رارسېږي نو موږ په دې وخت کې دا وایو چې لمر تندر نیوله یا کوسوف واقع شوی د کوسوف او خسوف په اړه چې کومه مکمل معلومات دي د پوهنتون چینل یو ډاکومنټري د تاسو هغې ته ورتللی شي په هغې کې په واضح ډول په تصویرونو کې همدارنګه په ویډیوي شکل باندې ښودلې ده چې سپوږمۍ د ځمکې چا اطراف دوران کوي نو په دغه وخت کې ځینې وخت دا واقع کیږي چې سپوږمۍ د لمر مخې ته راشي او د لمر د رڼا نه مخنیوی وکړي تر څو پر ځمکه باندې ولګېږي نو دغه وخت کې کوسوف یا لمر نیول واقع کیږي نو تاسو کولی شئ هغې ډاکومنټري کې په ښه واضح ډول یې ووینئ نو هغې ته لاړ شئ او هغه ویډیو وګورئ تر څو پر دغه خصوف او کوسوف باندې ښه په لنډ ډول او په اسانه ډول باندې پوه شئ نو دا و د نن ورځې لکچر چې د رڼا یا نور خواص او تر کوسوف او خصوف پورې مراوره سو نو ویډیو هیله مې دا ده چې ویډیو تر پایه کتلې وي کوم ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې کوم سوال لرئ نو تاسو کولی شئ په کومنټ کې راکړئ